Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong chiếc video chiều ngày hôm qua, tôi đã nói cho các bạn về việc chế độ kép tuyên bố rằng họ đã chiếm được hai khu vực Kilichika và Adipka gần Bắc Mụt. Sự thật như thế nào thì tôi cũng đã giải thích khá rõ trong video đó rồi. Tuy nhiên, trong bản tin ngày hôm nay tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy đó là sự bất nhất của truyền thông phương Tây trong vấn đề tuyên truyền cho chiến thắng của chế độ kép. Đơn cử như trên truyền thông độc lập Reuters tới từ vùng quốc ảnh. Ngày hôm qua thì họ tuyên truyền rằng Ukraine đã chiếm được hai ngôi làng này, nhưng ngày hôm nay, 19 tháng 9, họ lại lên một bài viết với một tiêu đề xoay ngoắt 180 độ có nội dung như sau: Ukraine nói đã vi phạm vào phòng tuyến của Nga khi chiếm lại hai ngôi làng thuộc phía đông. Vâng, rốt cuộc thì với cái tiêu đề này là chiếm được hay chưa chiếm được? Hôm qua thì rất tung hồ, rất hào hùng, nhưng hôm nay lại tuyên truyền trong sự e thẹn. Tờ báo dẫn lời một quan chức hàng đầu tất nhiên rồi là dấu tên của Ukraine ca ngợi việc họ đã chiếm được hai ngôi làng mà nói thật rằng tôi không biết có nên gọi nó là làng nữa không hay là một cánh đồng hoàng bởi vì tất cả những thứ tồn tại trong những ngôi làng này đã hoàn toàn chẳng còn gì nữa. Tuy nhiên tiếp theo tờ báo này lại dẫn lời vị tướng hàng đầu của Ukraine là Oleksandr Syrysky hôm qua chính người đàn ông này đã khẳng định rằng quân đội Ukraine đã giải phóng hai ngôi làng Kilichika và Adipka nhưng ngày hôm nay cũng chính vị tướng quân này lại xoay ngắt 180 độ nói rằng cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn vô cùng ác liệt quanh hai ngôi làng này bởi vì người nga đang cố gắng khôi phục lại các vị trí đã mất moscow không thừa nhận việc mất quyền kiểm soát trong hai ngôi làng này ờ thế rốt cuộc là chế độ kiev có giải phóng được hai ngôi làng này hay không nên nhớ rằng trong chiến tranh thuật ngữ giải phóng hoàn toàn nó cũng đồng nghĩa với việc khu vực này nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của một bên và không còn giao tranh nữa như vậy cũng có nghĩa là đây vẫn là vùng xám, một khu vực đang được giao tranh Đơn giản, việc những người Nga không tiến vào ngôi làng này Bởi vì nó làm gì còn chỗ trú ẩn nữa Tất cả đều đã bị san phẳng Như vậy, những tuyên bố của phóng viên chiến trưởng Nga Trong video ngày hôm qua là hoàn toàn chính xác Và những người nói dối lại chính là Kiev Chế độ này hoàn toàn nói dối chúng ta trên truyền thông Với họ đơn giản những khu vực nào mà những người Nga không ở đó nữa Họ sẽ tuyên bố đó là khu vực đã được giải phóng Mặc dù trên thực tế, đây là những khu vực chẳng ai dám vào ở vì nó đang ở trong vùng xám, khu vực giao tranh kịch liệt nhất của cả hai bên. Rõ ràng từ chính những tờ báo tuyên truyền tới từ phương Tây đã cho chúng ta biết ai mới là kẻ nói rồi. Hôm nay thì họ nói một kiểu, ngày mai thì họ bẻ lái sang một kiểu nhẹ nhàng hơn hôm nay. Theo tôi thì đúng là chế độ Kiev đang giải phóng, nhưng mà không phải là giải phóng lãnh thổ mà là giải phóng các binh sĩ của mình về miền Tây phương cực lạc. Theo báo cáo chính thức của lực lượng vũ trang Nga, tính tới cuối ngày 18 tháng 9 thì khu vực sườn của Bắc Mút bao gồm Adipka và Kilichika chính thức vẫn ở trong vùng xám, có nghĩa là vùng đang giao tranh kịch liệt. Các phóng viên chiến trường Nga một lần nữa khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine nói về việc họ đã kiểm soát hoàn toàn hai khu vực Adipka và Kilichika vẫn là sai sự thật. Phóng viên này khẳng định một thực tế rằng phía Ukraine giờ đây có quá ít lực lượng để có thể kiểm soát và chiếm giữ ngôi làng này, theo như những gì mà họ nói. Theo đó, pháo binh Nga đã liên tục tấn công các đơn vị của Ukraine khi mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tập trung quân ở phía nam gần trung tâm Kilichika. Cuối cùng, họ đã phải rút lùi trước hỏa lực pháo binh của lực lượng vũ trang cũng như không kích tới từ Nga. Rất nhiều, các thiết bị đã bị phá hủy với một số lượng lớn. Bộ binh của Ukraine hầu hết là phải đi bộ, tổn thất vô cùng nặng nề. Đầu, chưa nói đến việc Ukraine hoàn toàn kiểm soát những ngôi làng này, nhưng hiện tại, Tình hình đang dần xấu đi với cả họ. Ngôi làng đã rơi vào một vùng trũng hoang tàn, rất khó để có thể có một chỗ đứng hay ẩn nấp trong khu vực này. Ở Adipka, tình hình tương tự cũng giống như Kilichika. Phần lớn, những ngôi làng này đều nằm trong vùng xám. Lực lượng vũ trang Ukraine thực tế chỉ dám tập trung tại các đồn điền gần các ngôi làng đó. Trong khi đó, ở Japorogia, khu vực Rapotino, tình huống cũng chẳng khá khẩm gì hơn cho chế độ Kiev. Họ đã tiến vào quả sầu, khiến cho lữ đoàn dù độc lập số 82 và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 trong một nỗ lực để cố gắng tiến về phía trước nhưng đã liên tục đụng chúng các bãi mìn đã được kích hoạt rất nhiều khí tài đã bị mất bộ bình thì giải rác khắp các đồn điền sau nhiều ngày chế độ ghép liên tục ném nhân lực của mình và cỗ máy xay thịt ở khu vực làng Rapotino kết quả là nắp hầm đã bị đóng họ đang ngày càng phải co cụm hơn trong khu vực này điều này làm phức tạp thêm tình hình khiến những người ở nơi đây rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm có thể bị tập kích bất cứ lúc nào vâng trên đây là toàn bộ những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ở các khu vực vô cùng nóng bỏng, đó là Rabotino, đó là Adipka, đó là Kilichika, mà chế độ Kiev luôn tuyên truyền rằng đây là những khu vực mà họ đang giành những thắng lợi vô cùng to lớn. Nó đơn giản chỉ là chúng tôi đã giành thêm được 1 km vuông lãnh thổ, nhưng họ lại chẳng nói cho chúng ta biết để có được 1 km vuông
Nhìn thì nó vô cùng đẹp mắt như những chùm sao bằng rời Nhưng thực tế loại đạn này có khả năng đẩy nhiệt độ lên tới hơn 2.000 độ C Đốt cháy oxy và tạo ra sóng xung kích có thể ép ngạt phổi của đối phương Thật khó để có thứ gì đó có thể tồn tại được trong bán kính của vụ nổ Đây chính là cái cách mà những người Nga rút lui để đặt bẫy trong khu vực này Khi quân đội Ukraine tiến vào, liên tục, pháo binh, không kích, những máy bay không người lái khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất nặng nề. Chưa dừng lại ở đó, hành động này còn ép cho lực lượng của họ phải co cụm để có thể hỗ trợ được cho nhau tốt hơn. Nhưng đây cũng chính là sự kết thúc, bởi vì khi co cụm lại với nhau, nó là một điều kiện hoàn mỹ để cho đạn nhiệt áp của lực lượng vũ trang Nga gây tối đa sát thương và kết thúc tất cả. Như vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi rằng có phải thật sự Ukraine đã chiếm được khu vực Rabotino, Adivka hay là Kilitschika. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày hôm nay, tớ một tin cũng không hề mấy vui vẻ cho chế độ Kiev khi mà Bộ Quốc phòng Nga công bố họ đã tấn công thành công vào một kho đạn uranium nghèo của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, bộ này cho biết cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm cất giữ tên lửa hành trình Storm Shadow và kho đạn uranium nghèo. Phương tiện được sử dụng là các tên lửa có độ chính xác cao. Bộ này cũng nói thêm rằng, Ngoài việc phá hủy hoàn toàn một kho đạn uranium nghèo và các tên lửa Storm Shadow, thì Nga còn sử dụng các máy bay không người lái nhắm thêm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine. Tất cả mục tiêu đều đã bị đánh trúng. Tất cả những báo cáo này của Bộ Quốc phòng Nga nó cũng hoàn toàn tương thích với những báo cáo mà chính quyền Kiev đã nói trước đó. Họ công bố một số vụ nổ ở vùng Khmernitsky, cũng như các vụ nổ ở thành phố cảng Ismazin thuộc phía nam khu vực Odessa. Chà, bây giờ càng ngày tôi càng hiểu rõ lý do Tổng thống online Zelensky bất ngờ có một chuyến công du tới Mỹ. Và ngay trước khi ông ấy đi, thì phía những người Mỹ cũng đã công bố một gói viện trợ mới với các hệ thống tên lửa tầm xa ATA-CMS có tầm bắn lên tới 300 km. Được rồi, Hoa Kỳ chỉ cung cấp những thứ mà chế độ kỳ ép thiếu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kho tên lửa tầm xa của Ukraine đã hoàn toàn bị những người Nga thiêu dụi. Họ không còn các tên lửa hành trình nữa. Một khi đã không còn, thì bây giờ chúng ta tiếp tục phải đi xin. Đây cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Chế độ Kiev hiện tại không chỉ phải đối mặt với sự thất bại trong cuộc phản công, mà giờ đây họ còn phải đối mặt với sự quay lưng từ các quốc gia thuộc Liên minh châu theo cách giống như kẻ thù hơn là những người bạn. Như chúng ta đã từng biết, cách đây không lâu chế độ Kiev đã lên tiếng đe dọa các quốc gia thuộc Liên minh châu rằng sẽ kiện bọn họ, điển hình là Hungary, Ba Lan, Slovakia vì đã dám tự mình ra lệnh cấm đối với cả nông sản của Ukraine. Ngay lập tức, các quốc gia này đã có động thái đáp trả vô cùng đanh thép đối với cả chế độ Kiev. Truyền thông Ba Lan vào ngày hôm qua đã đưa tin rằng bản thân bọn họ và Hungary cũng như Slovakia đang ngồi với nhau bàn bạc để đưa ra một kế hoạch rút khỏi cơ chế phối hợp với Liên minh châu nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Các quan chức của những quốc gia trên lập luận rằng nông sản từ Ukraine đang làm giảm giá nông sản của những người nông dân trong nước. Điều này đe dọa trực tiếp tới sinh kế của những người nông dân, không chỉ là việc buôn bán ở trong nước mà còn là xuất khẩu. Giờ đây không chỉ có các quốc gia này mà ngay cả Rumani có sát đường biên giới với cả Ukraine cũng đã ra một tối hậu thư rằng họ sẽ xem xét một lệnh cấm nếu sản phẩm của Ukraine bắt đầu chảy vào trong quốc gia của họ. Chưa dừng lại ở đó, Bulgaria mặc dù chưa áp đặt lệnh cấm nhưng theo tôi nghĩ trước sau gì họ cũng phải cấm thôi bởi vì những nông dân trong quốc gia này đang thực hiện những cuộc biểu tình lớn để phản đối việc ngũ cốc Ukraine tràn vào nơi đây. Đoạn video cho thấy những người nông dân Bulgaria đã xuống đường, biểu tình, phong tỏa hàng chục đường cao tốc và cửa khẩu biên giới vào ngày hôm qua để bày tỏ sự bất bình của mình với quyết định của chính phủ khi dỡ bỏ các lệnh cấm nông sản của Ukraine. Theo ghi nhận, cuộc biểu tình này diễn ra sau những nỗ lực không thành công trong việc đàm phán giữa phe nông dân và phe chính phủ về các vấn đề nông sản của Ukraine. Sự bất bình của những người nông dân Bulgaria rất dễ hiểu. Nó xuất phát từ việc chính phủ từ chối duy trì lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine ở thị trường nội địa. Họ muốn Bulgaria cũng giống như là Ba Lan, Hungary, Slovakia tiếp tục gia hạn lệnh cấm bất chấp việc EU đã dỡ bỏ nó. Việc các quốc gia trên cấm nông sản của Ukraine theo tôi đây là một điều hợp lý. Họ là những quốc gia chủ yếu đi đầu trong ngành sản xuất nông nghiệp. Giờ đây lại để cho ngành nông nghiệp của quốc gia khác tràn vào thị trường của mình với giá rẻ hơn. Thử hỏi đây có phải là một hành động tự tay phá hủy nền kinh tế của quốc gia mình hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu các quốc gia này không cấm ngũ cốc Ukraine? Vâng, các nông dân của họ sẽ chính thức phá sản, sẽ không còn ai trồng ngũ cốc hay các sản phẩm nông nghiệp khác nữa. Lúc này, các quốc gia trên hay nói chính xác hơn là toàn bộ Liên minh châu sẽ phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu ngũ cốc tới từ Ukraine và các nông sản liên quan. Và ai sẽ là người được hưởng lợi nhất trong câu chuyện này? Vâng, đó chính là những người Mỹ, những người mà đã mua rất nhiều đất nông nghiệp của Ukraine. Nói trắng ra, 
tôi thấy rằng đây giống như một kế hoạch dài hơi của những người Mỹ khi mà cắt đứt nguồn năng lượng giá rẻ của những người Nga. Và giờ đây, họ cũng đang có ý định phá hủy luôn khả năng sản xuất nông sản trong các quốc gia Liên minh châu để mình thay vào đó tự cung tự cấp. Rõ ràng, việc Liên minh châu bài nguồn năng lượng của Nga đã đẩy họ vào một thế càng ngày càng phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng giá cao, thậm chí trong tương lai là lương thực của những người Mỹ. Bài Nga cũng chẳng khác nào châu Âu biến mình đang từ một người nghiện thuốc lá trở thành một người nghèo đẳng cấp hơn, chơi hẳn mai thúy cho nó sàng. Chúng ta có thể nhìn rõ điều này, đó là những người đứng đầu của giới tinh hoa EU là những người, theo lối suy nghĩ của Washington, họ tự hiểu rằng việc cho ngũ cốc Ukraine tràn vào các quốc gia nông nghiệp trong liên minh của mình sẽ gây hại cho chính những nông dân. Nhưng tại sao họ lại vẫn ủng hộ điều đó? Ai là người có lợi nhất trong câu chuyện này? Không cần tôi phải nói, chắc hẳn các bạn cũng biết đó là ai. Đây cũng chính là khẩu hiệu của một cuộc biểu tình lớn chưa từng có đang diễn ra ở Séc. Hàng chục nghìn người đã xuống đường để phản đối chính phủ thân phương Tây của Liên minh châu theo báo cáo địa phương được Reuters trích dẫn, ước tính có khoảng 10.000 người tham gia cuộc biểu tình được tổ chức tại quảng trường Praha. Tuy nhiên, đảng Pro, đảng phái đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này thì lại nói rằng có hơn 100.000 người đã tham gia. Người đứng đầu phong trào, Jean-Rick Ranchin, tuyên bố trong cuộc biểu tình rằng chính phủ hiện tại của Cộng hòa Séc đang tuân theo mọi mệnh lệnh từ Bruxelles tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ nhằm mang lại lợi ích cho những người Mỹ. Ranchin nhấn mạnh rằng, những người điều hành chính phủ đang là tay sai của thế lực nước ngoài. Họ chỉ thực hiện các mệnh lệnh, chẳng khác nào như là những con rối. Chúng tôi không còn muốn nhìn thấy chính phủ bù nhìn này nữa. Séc cần phải phủ quyết mọi nỗ lực của Ukraine trong việc gia nhập NATO. Thậm chí, Séc cũng nên rời khỏi luôn khối quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo. Tiếp đó, những người biểu tình cũng phản đối luôn cách mà chính phủ đang xử lý lạm phát. Mà cho tới tận lúc này, nó vẫn đang duy trì ở mức độ cao lên tới hai con số. Tăng thuế, giảm lương hưu, giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch trong ngành công nghiệp ô tô. Đây chính là những gì mà chính phủ hiện tại của Séc đã thông qua khiến cho tình hình lạm phát trong nước chẳng mấy cải thiện, thậm chí còn duy trì ở mức cao. Vâng, thưa các bạn, đây là thực tế bộ mặt của Liên minh châu vào lúc này. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, nền kinh tế hàng đầu của họ là Đức còn đang lao đao như vậy. Thử hỏi các quốc gia nhỏ bé hơn, liệu có ổn hay không? Chắc chắn là không rồi, chỉ là họ không nói với chúng ta. Họ phô bày ra những mặt đẹp đẽ, họ phô bày ra những chính sách chống Nga, nhưng họ lại không phô bày cho chúng ta biết hệ lụy của nó. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.